Herkese merhaba YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir simit poğaça tarifi paylaştım. Hem yapımı çok basit hem de inanılmaz derecede lezzetli. Bütün püf noktalarını ve de detaylarını bu videoda izleyeceksiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için öncelikle bir kaseye 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker, yarımdan birazcık fazla yaş maya ve ardından da bir su bardağı dolusu ılık su ilavesi yaptım. Bir su bardağı ılık süt ilavesi yaptım. Yarım bardaktan birazcık az eritilmiş tereyağı. Yarım bardak ağaçiçek yağı ilavesi yaptım. Bu arada bir tane de yumurta ilavesi yaptım ama ekranda gözükmemiş. Ve bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Yumurtayı tekrardan söylemek istiyorum. Yumurta bir tane de yumurta ilavesi yaptım ancak yumurta ekranda gözükmemiş. Zaten malzemelerin bütün detaylarını açıklama kısmına yazacağım. Hepsini karıştırdıktan sonra un ilavesi yapıyorum. Burada toplamda 5,5-6 bardağa yakın un var. Biliyorsunuz ki ben bütün poğaça tarifleri videolarımda ve yemek tarifleri videolarımda standart su bardağı 200 ml kullanıyorum. Artık malzemelerin tamamını ilave ettim. Karıştırıyorum. Ve ortalama 3-4 dakika boyunca bu hamuru güzelce yoğuracağım. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık, ele hafif yapışan bir hamur oldu. Sert bir hamur olmaması gerekiyor. Bu malzemeler tam ölçülüdür. Yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca yoğurmanızı önemli tavsiye ediyorum. Poğaç hamurunu yaklaşık olarak 3-4 dakika boyunca yoğurduktan sonra hemen bir kaseye aldım ve üstünü sarıp yaklaşık olarak 1 saat boyunca mayalanmasını bekleyeceğim. Poğaç hamuru mayalanırken ben de şimdi hemen pekmezini hazırlamaya başlıyorum. Burada toplamda 2 yemek kaşığı dolusu pekmez ve ardından da 4 yemek kaşığı dolusu su ilavesi yaptım. Aradan toplamda 1 saat geçti. Bu arada hemen şunu belirtmek isterim ki çok fazla hamur kabarmayabilir. O önemli değil. Dinlenmiş olması yeterlidir. Ve şimdi hamurun birazcık kazını aldıktan sonra az miktarda yoğuracağım. Ve bezeleri artık ayıracağım. Hamuru bezeleri ayıracağım. Toplamda bir buçuk tepsi olacak. Hemen şimdi minik minik bezeleri ayıracağım. Çok fazla bezeler büyük olmasın. Mandalinadan birazcık küçük olması yeterli olacaktır. Sıcağı sıcağına yenilmesi gereken muhteşem bir e, simit poğaça tarifidir. Hemen fırından çıktığı gibi servisini yapabilirsiniz. Gerçekten de on numara bir lezzet. Deneyenler eminim çok beğenecek. Şimdi hemen hızlı bir şekilde hamuru bezelere ayırıyorum. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez konuyla da ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Bu arada şu anda burada 16 tane beze görüyorsunuz ama ben toplamda 25 beze yaptım. Birazcık daha bezeleri küçülttüm çünkü yaklaşık olarak 2 tepsi çıkacak. 
Bu nedenle küçük olmasını istedim. Tekrardan söylüyorum toplamda 25 eşit bezeye ayırdım. Bezelerin üstünü kapatarak yaklaşık olarak 25 dakika boyunca dinlendirdim ve şimdi hemen diğer hazırlıklara devam ediyorum. Ve şimdi sırasıyla üzüm pekmezi suyuna verdiğinde de susama bulacağım. Bakın görmüş olduğunuz gibi sadece parmaklarımın hafifçe bası uygulayarak açtım. Bezeyi çay tabağından birazcık büyük. Ve uçlarını bu şekilde iyice kapattım. İyice kapatın lütfen. Çünkü pişme esnasında açılabilir. Ve yan tarafıma koydum. Bu işlemleri hepsini bittikten sonra sırasıyla üzüm pekmezine ve aranında susama bulacağım. Bu şekilde yaparsanız çok daha iyi olacak. Çok lezzetli bir simit poğaça oluyor. Deneyenler eminim çok beğenecek. Yumuşacık oluyor. Dışta hafif gevrek ve çıtır oluyor. Biraz sonra zaten detaylı bir şekilde göreceksiniz. Hazırlamış olduğum bezeleri görmüş olduğunuz gibi tamamını üzüm suyuyla ıslattıktan sonra hemen bol miktarda kavrulmuş susamla buluşturuyorum. Tepsinin üstünü kapatarak yaklaşık olarak 25 dakika boyunca bekledim. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. E diğer tepsiyi de hazırladım. Toplamda 1,5 tepsi oluyor. 25 beze çıktı. Üstlerine keskin bir bıçak yardımıyla bu şekilde çizikleri attıktan sonra hemen 175 derecelik fırına vereceğim. Ve artık simit poğaçaları fırından çıkarttım. İnanılmaz derecede güzel kokuyor şu anda mutfak. Ve bir an evvel servis etmek için de sabırsızlanıyorum. Hem çok güzel bir şekilde kabardı, yumuşacık oldu. Hem de hafif bir çıtır oldu. Biraz sonra göstereceğim sizlere. İçindeki kaşar da çok güzel eridi. Hemen sıcağı sıcağına servis yapabileceğiniz şahane bir tariftir. Bol susamlı, dışı hafif gevrek ve içi yumuşacık şahane bir simit poğaç oldu. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. 
Eminim deneyen herkes çok beğenecek. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu poğaça tarifimi de beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları da sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.